நீங்கள் அப்படி அரசியலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஹைட்ரோ கார்பனு மீத்தேனு நியூட்ரினோ கந்துவட்டி இது எல்லாரும் பேசுகிறது தான் வாட்ஸ்அப்பில் வரது தானே படமாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க இவ்வளோ சோகம் ஆட ஏமாம் சார் ஒழுங்காக பில்லா பண்ணி படமாக போயிருப்பேன் உங்கள் பேச்சை கேட்டது சரியான தலைவலியாக போச்சு ஜெயலலிதாவோட உண்மையான பேர் கோமலவள்ளி படத்தில் யாராவது அந்த மாதிரி கேரக்டர் பேர் வைக்க முடியுமா படத்தில் ஒரு வெள்ளி கேரக்டருக்கு கோமல்வள்ளு பேர் வச்சுருக்காங்க இதை விட தில்லி என்ன வேணும் ஆ இது அந்த அம்மா உயிரோட இருக்கும்போது வச்சுருந்தா மொத்த டீமும் உள்ளே இருந்திருக்கும் அவ்வளோ படம் தமிழ்நாட்டு அரசியல் பேசியிருக்கு அமைதி படம் பேசாத தமிழ்நாட்டு அரசியலே அந்த படம் பேசிடுச்சு அம்சு போன படத்தில் இவரே டூ ஜி எழுத்து பேசுவாராம் இந்த படத்தில் டூ ஜியில் கொள்ளையடிச்ச காசில் வந்த சன் பீச்சர்ஸ் படத்தில் நடிப்பாராம் ஊருக்கு தான் உபதேசமா அம்சு இலவசங்களை தவிர்க்க வேண்டும் இலவசங்கள் கொடுக்க கூடாது என்கிற வசனங்கள்லாம் ஜீராப் வசனமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாமே தவிர லேப்டாப் கொடுத்ததுனால கணினி கொடுத்ததுனால அதே போல சைக்கிள் இலவச சைக்கிள் கொடுத்ததுனால இலவச சீருடைகள் கொடுத்ததுனால சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்ததனால் இன்றைக்கு தமிழகம் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதமாக உயர்கல்வியில் உயர்ந்திருக்கிறது இந்தியாவினுடைய உயர்கல்வி வளர்ச்சியுடைய சதவீதம் என்ன சொன்னால் இருபத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்டு சதவீதம் தமிழகம் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதற்கு இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் காரணமாக இருந்திருக்கிறது ஆடு கோழி கறவை மாடுகள் கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் அது கிராமப்புறத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறது விலையில்லாத அரிசி கொடுக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் பசியில்லாத தமிழகம் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது இதை கொச்சைப்படுத்துவோர்கள் யாராக இருந்தாலும் மக்களாலே புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் இந்த திட்டங்கள் இலவசங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று மக்கள் தான் சொல்ல வேண்டுமே தவிர பணத்திற்காக தங்களுடைய புகழுக்காக ஒரு சினிமாவில் நடிக்கிறவர்களோ அவர்களை வைத்து பணம் பண்ணுவதற்காக தயாரிப்பாளர்களாக இருக்கிறவர்களோ இதை சொல்வதற்கு எந்த விதமான அருகதையும் தகுதியும் கிடையாது சர்க்கார் படத்திலே இன்றைக்கு இலவசம் வழங்கக்கூடாது என்று அவர்கள் சொன்னாலும் இலவசம் என்பது என்ன உதாரணத்துக்கு ஒன்று மட்டும் என்னுடைய துறை சார்பாக இருக்கிறத சொல்லுகிறேன் இலவசம் என்பது மக்களுக்கு அவளுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்காக தவிர அவர்கள் இன்றைக்கு பள்ளி கல்வியிலே வழங்கப்படுகின்ற பதினான்கு வகையான பொருட்கள் எதற்காக வழங்குகிறதோ அந்த பள்ளியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் இடைநிற்றலை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த பள்ளியிலே சேருகின்ற பட்சத்திலே அந்த மாணவர்களுக்கு பாட புத்தகங்கள் யூனிஃபார்ம் மிதிவண்டி லேப்டாப் மற்றும் ஊக்கத்தொகை இது போன்ற பதினான்கு வகையான பொருட்களை வழங்குகிறது அதை இலவசம் என்று குறை கூறுகிறவர்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஆகவே அப்படத்தில் என்ன காமித்தாலும் மக்கள் இன்றைக்கு மனநிலை ஆளுகின்ற ஆட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்தார் குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சி சொல்றதே முதல் ஒரு தப்பு இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மீடியா இதுல ஒரு திரைப்படம் மக்கள் நல்லதுக்காக எல்லாமே நம்ம கண்ல நடந்த விஷயத்தை தான் காமிச்சிருக்காங்க எதுவும் புதுசா காட்டுல கண் நடந்த பல அவலங்களை சமுதாய அவலங்களை ஒன்னு சேர்த்து இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சமூக கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க அதை நீங்க அரசியல் காலத்துக்கு கொண்டு வரதே வந்து ஒரு மீடியாவோட பசி மக்களுக்கு ஒரு ஒரே நிமிஷம் இந்த இலவசங்களை பத்தி நான் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு ஓட்டு போடுறோம்னா அது வந்துட்டு லஞ்சம்னு சொல்றாங்கன்னா இதுவும் லஞ்சம் தான் ஒரு இலவச பொருள் குடுக்கறீங்கன்னா ஒரு பணத்துக்கு பதிலாக நீங்க ஒரு பொருளை குடுக்கறீங்க ஒதுக்கிடம் <laughs> 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 It is a luxury till now. It is a luxury, luxury till now. நீங்க கே வரி அடிப்படை அடிப்படை தேவைகள்ல வர அடிப்படை தேவைகள் இல்லாதவனுக்கு ஒவ்வொரு திரைப்படத்துக்கும் துப்பாக்கியில் ஆரம்பிச்சு தலைவால் ஆரம்பிச்சு எந்த படமா இருந்தாலும் அரசியல் சார்பில் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி அவர் வந்து டாக்ஸ் சரியா கட்டுறாரா அப்படிங்கிற ஒரு நீங்க எப்படி பார்க்கறீங்க அசோக் மகேஷ் தீர்ப்பு 
ஒரு பிரச்சனை 